då skulle vi se jättemånga personer med funktionsvariation ute på stan. Det skulle finnas hissar överallt. Ja, att alla i hans närhet använder teckenspråk. Både döva och hörande tecknar, det vore det optimala. Även familjen och släkten, tv-nyheterna, att man tecknar där, även i filmer. Går man in i en butik ska alla kunna täcka en språk. Kollar man en hemsida på nätet till exempel så ska man kunna filma in sin fråga på teckenspråk och skicka dit istället för att vara tvungen att skriva. Ja, typ så. Ja, att alla kan täcka en språk, det vore det optimala så att vi får samma förutsättningar som hörande. Att alla bilar var borta från de här så kallade gångfartsgatorna. Alla busshållplatser förses med kur som har belysning och även markeras med de vita sinusplattorna. Har jag barn så ska jag kunna åka till lekplatsen och att den är tillgänglig. Man måste jobba på ytterområdena på samma sätt som man gör i stan. Små irriterande kanter som man faktiskt inte tar sig över. Trösklar, ett trappsteg, underlag som man kör på till exempel smågårdsten, ett mörker. Det som jag tänker på främst är just äldreboenden. För idag finns det inget teckenspråk i ett äldreboende och det är verkligen illa. De personerna som man bor nära med, det finns ingen då där heller som kan teckenspråk. Och det är verkligen riktigt dåligt. Och därför så känner jag mig orolig hur det kommer påverka mig när jag blir äldre. Jag vill ju behålla mitt språk, även som äldre. Men får man ingen språklig stimulans så kommer ju språket försämras. Och jag även blir isolerad. Gågator, gångfartsgatorna är väl det värsta eftersom att det där... Ska man sämsas både bilister, cyklister och fotgängare? När det gäller språk... Ja, alltså jag vill ju verkligen vara delaktig i samhället och hänga med på samma villkor som hörande. Men jag kan tyvärr inte det på grund av språket. Och det handlar även om fördomar och bemötande från omgivningen. Vissa kanske aldrig har träffat döva, vet inte hur de ska bete sig. Medan andra vet och inte tycker det är konstigt alls, så det varierar. Och då ska jag förhålla mig till det. Trottoarpratare, uteserveringar som möbleras över vattenavrinningsrännor som vi använder som ledstråk. Bänkar som utställda som kanske allmänheten flyttar på. Vi har en jättelång bit att vandra fortfarande. Jag har ju jobbat för det här i så många år och krävt olika förbättringar just för att vi ska kunna kommunicera på teckenspråk. Särskilt när det gäller äldreboenden. Men nej, de lyssnar inte. De säger ja, ja. Men det händer ingenting alls. Och så har det sett ut i 20-30 år. Det händer ingenting utan det ser likadant ut fortfarande. De vill ha nytänkande förslag och så vidare. Och ja, jag har förklarat, jag har kommit med olika förslag. Men det räcker tydligen inte och det handlar om pengar. Det gör mig förbannad. Jag har förklarat och förklarat i så många år. Men det känns som att vi inte är lika mycket värda som andra. Vi är en liten grupp, ja. Och man satsar inte pengar på oss för att vi ska få samma kvalitet som andra. Men vi betalar ju skatt som alla andra, men ändå får vi inte samma kvalitet. Och det gör mig riktigt förbannad att de inte lyssnar på oss och våra önskemål. För att få en god livskvalitet. När det finns en hiss, kan man borde kunna använda den själv. Men som, en, som helt plötsligt man ska begära hjälp från en personal för att kunna ta sig ner eller upp. Och när man kommer fram till... Hissen, då kanske det står en liten, liten lapp eh, med små, små bokstäver som dessutom sitter ganska högt upp. Och där sitter du och vet liksom inte vad du ska göra. När det är bestämt att man ska göra en sak som inte blir gjord rätt, till exempel att man ska lägga ett ledstråk. Eh, man har varit med från början och sen så får man inte veta hur det kommer att bli innan det är lagt och så blir det lagt fel. Att man inte kommer ombord på en buss. Eller att bussen i sig är tillgängliga för att de har ramp. Men då har vi hållplatserna som inte är tillgängliga. Utrop på bussarna. Det har fungerat ibland och inte ibland. Och det gör ju att det blir osäkert att åka buss också. Då man inte ser vars man är. 
Det går inte att åka tillgängligt. Man hänvisas till färdtjänst. Ja, vi döva behöver ju mer visuell information. Och det kan funka till exempel som så att om man åker hiss och man då fastnar i hissen och trycker på larmknappen. Då skulle man till exempel kunna ha blinkande lampor för att vi döva även ska veta att larmet faktiskt har gått som en bekräftelse för oss. Att de redan ska ha tänkt på döva, det ska inte ha någon betydelse vad utan servicen ska finnas även för oss så att det ska finnas tolk på plats till exempel. Ja. Om man tittar på FN-konventionen så har ju Sverige fått kritik för att man lever inte upp till, till vad som står i konventionen. Det kostar pengar, ja, men det kostar ännu mer om vi ska rätta till det efteråt.